വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വി ഇലിസ്ട്രേറ്റ് സൈലോസ് തേർഡ് തിയറും വിത്ത് ടു എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വൺ കൺസിഡർ ദി സൈലോ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എസ്ത്രി ഇപ്പോൾ എസ്ത്രിയുടെ സൈലോ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നോക്കുക എസ്ത്രിയുടെ ഓർഡർ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഫാക്ടോറിയലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ സൈലോ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ എത്ര ടൂവിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീക്കകത്ത് ടൂവിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ ടു ആണല്ലോ അപ്പോൾ സൈ സൈലോ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഓർഡർ വരുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അതിനകത്ത് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്ത്രിയുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സൈലോ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടില്ലേ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ വൺ ത്രീ ഇതുകൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈലോസ് തേർഡ് തിയറം വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ലാറ്റർ ടു ഓഫ് ദീസ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ബൈ കോൺജുഗേഷൻ ഇൻഡീഡ് അപ്പം സൈലോസ് തേർഡ് തീരത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞത് എനി ടു സൈലോ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ കോൺജുഗേറ്റ്സ് എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് നോക്കും മറ്റൊന്നിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും കോൺജുഗേറ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു ഫോം ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ എ എച്ച് എ അല്ലെ എക്സ് എച്ച് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ത്രീ ഇതിനകത്ത് അവരെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിൾ കൊണ്ട് വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷനകത്ത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ വൺ ടു ത്രീ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് വണ്ണിൻ്റെ താഴെ ത്രീ ത്രീയുടെ താഴെ വണ്ണ് ടൂവിൻ്റെ താഴെ ടു തന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ചാപ്റ്റർ റെഫർ ചെയ്തിട്ടേ പഠിക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഡിഗ്രിക്കാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എത്തിയിട്ടില്ല അന്നേരം അത് കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങളത് വായിച്ചാൽ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ത്രീ വൺ ടു ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ഇൻവേഴ്സ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നൊരു അതിൻ്റെ ആ സൈക്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം വൺ ടു ത്രീ എഴുതണം പിന്നെ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കണം താഴത്തെ ലൈനിൽ വൺ താഴത്തെ ലൈനിലെ വണ്ണുമായിട്ട് എന്താണോ മുകളിൽ മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ എഴുതാനായിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതായിരിക്കുമല്ലോ ഡിഗ്രിക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാതെ വരത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അതായത് കണ്ടില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ കോഞ്ചിയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ വൺ ടുവിനകത്ത് നിന്ന് മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൺസിഡർ ദ സൈലോ ത്രീ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എ ഫോർ ദ ആർ എ ഫോറിൻ്റെ സൈലോ ത്രീ സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നോക്കി ആൽഫ വൺ ആൽഫ ഫൈവ് ആൽഫ നയൻ ആൽഫ വൺ ആൽഫ സിക്സ് ഈ ആൽഫകളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഫോർ ഈ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുകയേ ഇതൊക്കെയാണ് സൈലോ ത്രീ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എ ഫോർ എ ഫോറിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എസ് ഫോറിൻ്റെ ഓർഡറിൻ്റെ പകുതി അതായത് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സൈലോ ത്രീ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീക്ക് എത്തുള്ളൂ ത്രീയുടെ മാക്സിമം പവർ ത്രീ ആണ് അപ്പം ഒരു സൈലോ ത്രീ സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ത്രീ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈലോ ത്രീ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും ഓർഡർ ത്രീ അല്ലേ നോക്കിക്കേ അതിനകത്ത് നാലെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് നാല് മൊത്തത്തിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിന്ന് മറ്റൊന്ന് കോൺജുഗേഷൻ വഴി ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈലോ ത്രീ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈസ് വൺ മോഡിലോ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സൈലോ ത്രീ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ കോൺജുഗേറ്റ്സ് അപ്പോൾ
അതിനകത്ത് സെയിം ഓർബിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ നമ്മുടെ സൈലോറ്റു സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ല അതല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺജിയേറ്റ്സ് ആണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബട്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് സൈലോസ് തേർഡ് തിയറും ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു ദ ടു പ്രസിഡിങ് എക്സാമ്പിൾസ് അതേപോലെ തന്നെ നണ്ട് എസ് ഡാറ്റ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോർ എസ് ത്രീ ആൻഡ് എ ഫോർ എ ഫോറിൻ്റെത് കണ്ടല്ലോ ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ദ ടു പ്രസിഡിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ ഡൈഹിഡ്രൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ടോൾ ഹാസ് അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ എ ഫോറിനകത്തില്ലേ നമ്മുടെ സൈലോ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൽഫ ടു ആൽഫ ത്രീ ആൽഫ ഫോറും അത് മൂന്നും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സൈലോ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ആൽഫ ത്രീ ആൽഫ ഫോർ അതിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് എലമെൻസ് ആവുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നാല് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സൈലോ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ ടു കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈലോ ടു ദേർ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ത്രീ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എ ഓർഡർ ടു ഓർഡർ ടു വരുന്ന സൈലോ ടു അല്ല ആൽഫ ടു കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ ത്രീ ആൽഫ ഫോർ കൊണ്ട് എല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം ഓർഡർ ടു ആണ് ഈ ടു ഓർഡർ വരുന്ന എല്ലാം ഒരു സൈലോ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സൈലോസ് തേർഡ് തിയറത്തിനകത്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു തേർഡ് തിയറുമോ സെക്കൻഡ് തിയറും ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ത്രീ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ടെയിൻ ഇൻ സൈലോ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് റിക്കോർഡ് ബൈ സൈലോ സെക്കൻഡ് തിയർ അതെ സെക്കൻഡ് തിയർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈലോ ടു ഓർഡർ വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം സൈലോ ടുവിനകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ആൽഫ ത്രീ ആൽഫ ത്രീയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആൽഫ ഫോറിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു ദ പ്രസിഡിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ദി ദൈഹഡൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ഹാസ് സെവൻ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ബട്ട് ദാറ്റ് കോൺജിഗേറ്റിംഗ് does not yield any of the other six അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിൽ ഡയഹഡ്രൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഓർഡർ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതിനകത്തിൽ ടു ഓർഡർ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെവൻ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കോൺജിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം സൈലോ ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സൈലോ ടു സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ ഇവിടെ എത്രയാണ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ അതിനകത്തിൽ ടൂവിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ നോക്കിയാൽ ടു സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർ ഓർഡർ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇവിടെ സൈലോ ടു ഗ്രൂപ്പുകളെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് അല്ലാതെ ടു ഓർഡർ ഉള്ളത് അവിടെ സൈലോ ടു അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സൈലോസ് തിയറംസ് എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ലെറ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ജിസിക്കൽ ഫോർട്ടി വാട്ട് ഡു ദി സൈലോ തിയറംസ് ടെല്ലസ് എബോട്ട് ജി അപ്പം ഇത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് മസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളും വിട്ടുപോകരുത് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്കായാലും പി ജിക്കായാലും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ളതാണ് വരുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ജി സിക്കലോ നാൽപ്പതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വാട്ട് ഡു ദി സൈലോ തിയറംസ് ടെൽ എസ് എബോട്ട് ജി ഇപ്പോൾ സൈലോ തിയറംസിനകത്ത് നമ്മൾ ജി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഒന്ന് ഏകദേശം ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അല്ലേ ടെൻ ഫൈവ് ഡി നോട്ട് ദി സൈലോ ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈലോ ഫൈവ് സബ് ഗ്രൂസ് ഓഫ് ജി ഇപ്പോൾ എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈലോ ഫൈവ് സബ് ഗ്രൂസ് ഓഫ് ജീനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് ജീനെ എങ്ങനെ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എൻ ഫൈവ് ഡി ബൈ സൈലോസ് തേർഡ് തിയറ നമുക്ക് കിട്ടും എൻ ഫൈവ് ഡിവൈസ് ടു ക്യൂബ് ആൻഡ് എൻ ഫൈവ് കോൺഗ്രൂൻറ്റ് വൺ മോഡ് ടു ക്യൂബ് എൻ ഫൈവ് കോൺഗ്രൂൻറ്റ് വൺ മോഡ് ഫൈവ് എന്നാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കണേ ഇൻ പ്ലേസ് എൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് എയ്റ്റും ആണ് എൻ ഫൈവ് കോൺഗ്രൂൻറ്റ് വൺ മോഡ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഫൈവിന് വൺ
എനി പർട്ടിക്കുലർ വൺ അപ്പം ഒന്നിന്ന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കോൺജുഗേഷൻ വഴി മറ്റുള്ളതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് എച്ച് എച്ച് എക്സ് യൂണിവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഫൈനൽ ഇഫ് യു ലെറ്റ് കെ ഡി നോട്ട് ദി നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫൈവ് ഓർഡർ ഫൈവ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് നോർമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എന്ന് വിളിക്കാം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ എയ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നു ദെൻ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എച്ച് ഇൻറ്റു കെ എന്നെഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കാരണം അഞ്ച് ഗുണം എട്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത് കിട്ടുന്നുണ്ട് രണ്ടും സബ് ഗ്രൂപ്പുകളും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി തന്നെയാണ് കിട്ടുക എച്ച് ഇൻറ്റു കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജി തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അര രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു കെ ആണ് ഇഫ് എച്ച് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി നോർമൽ ഇനി എച്ചും നോ നോർമൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എച്ച് ഓർഡർ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഉള്ളത് തന്നെ നോർമൽ ആണോ നമുക്കറിയത്തില്ല അത് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് കെ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും കാരണം അങ്ങനെ എഴുതണമെങ്കിൽ രണ്ടും നോർമൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അടുത്തത് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കൺസിഡർ ജീവിത ഓർഡർ ഓഫ് ജി ജിക്കൽ തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എൻ ത്രീ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എൻ ത്രീ ഡിവൈഡ്സ് ടെൻ ആൻഡ് എൻ ത്രീ കോൺഗ്രൂൻറ്റ് വൺ മോഡ് ത്രീ ഇംപ്ലൈസ് എൻ ത്രീ വൺ ഓ ടെന്നു ആകാം ഓൾസോ എൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ്സ് സിക്സ് ആൻഡ് എൻ ഫൈവ് കോൺഗ്രൂൻറ്റ് വൺ മോഡ് ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഫൈവിന് വൺ ഓ സിക്സും ആവാം ബട്ട് ജി കെ നോട്ട് ഹാവ് ബോത്ത് സബ് ഗ്രൂപ്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് സബ് ഗ്രൂപ്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫൈവ് ജിക്ക് ഒരേ സമയം സബ് ഗ്രൂ ടെൻ സബ് ഗ്രൂസ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ അതേപോലെ സിക്സ് സബ് ഗ്രൂസ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫൈവ് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് മുപ്പതേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് ഇത്ര ഇത് ഒരേ സമയം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും അത് പോസിബിൾ അല്ല ദേ ഫോർ ഏതർ സിത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർഡർ ത്രീ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ സംഭവിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ എൻ ത്രീ വണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഫൈവ് വണ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദെൻ ദാറ്റ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ഓർഡർ ഫൈവ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പം ഒരു സൈ ഒരു ഗ്രൂ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർഡർ ഫൈവ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീനാണ് എച്ച് ജി കെ യു ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഇൻറ്റു കെ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ പതിനഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഓർഡർ ഉള്ളത് സൈക്കിളിക്ക് ആണെന്ന് എക്സസൈസ് തേർട്ടി ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നോർമലും ആണ് എക്സസൈസ് നയൻ ഇൻ ചാപ്റ്റർ നയൻ ഇതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യണേ എൻ ജി ദിസ് ഇൻ ടേൺ ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ദി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ആൻഡ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫൈവ് ദിസ് ഇൻ ടേൺ ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ദി സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ആൻഡ് ദ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫൈവ് ഓക്കെ ആർ നോർമൽ ഇൻ ജി അപ്പോൾ ഈ ഓരോന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ആ അതെ 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 എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് രണ്ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർഡറുള്ള സൈക്ലിക്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൈക്ലിക്ക് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം എന്താണ് സൈക്ലിക്ക് ആണ് അപ്പം സോറി സൈക്ലിക്ക് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം നമുക്ക് അബീലിയൻ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പം എച്ചും കെ യും ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ എച്ചും എച്ച് കെ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ചും കെയും അതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലിക്ക് ആൻഡ് അബീലിയൻ ആയതുകൊണ്ട് സൈക്ലിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത് അബീലിയൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് നോർമൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഓർഡർ ഉള്ളതും ത്രീ ഓർഡർ ഉള്ളതും നോർമൽ ആണ് സോ ഇഫ് ഈ ലെറ്റ് വൈ ബി ദ ജനറേറ്റർ ഓഫ് ദി സൈക്ലിക്ക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ സൈക്ലിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാവും അതിന് വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡെക്സ് ബി ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു അപ്പോൾ ടു ഓർഡർ ഉള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് കോ
സൈലോസ് തേർഡ് തിയർ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സൈലോ ത്രീ സബ് ഗ്രൂസ് ഓഫ് ജി സിക്കൽ ഓക്കെ നോക്കാം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വി ഷോ ദാറ്റ് എനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ സെവൻറ്റി ടു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ നോൺ റിവ്യൽ നോർമൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ ആർഗ്യുമെൻസ് ആർ എ പ്രിവ്യൂ ഓഫ് ദോസ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സൈലോസ് തേർഡ് തിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈലോ ത്രീ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വൽ ടു വൺ മോഡ് ത്രീ ആൻഡ് ഡിവൈഡ്സ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ത്രീ ഡിവൈഡ്സ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എൻ ത്രീ കൊണ്ടു വരും വൺ മോഡ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ എൻ ത്രീ വൺ ഓർ ഫോർ ആവാനാണ് പോസിബിലിറ്റി ഇഫ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ അത് ഇറ്റ് ഇസ് നോർമൽ ആയിരിക്കും ബൈ കൊറോളറി ഓഫ് സൈലോസ് തേർഡ് തിയറം അതർവൈസ് ലെറ്റ് എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് ഡാഷ് ബി ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക് സൈലോ ത്രീ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ബൈ തിയറം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു നമുക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ചിൻ്റെ എച്ച് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് എച്ചിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡാഷ് ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ചിൻ്റെ സെക്ഷൻ എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ചിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡാഷ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ചിൻ്റെ എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും ഓർഡർ ഓഫ് ജി സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ചിൻ്റെ എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എച്ചിൻ്റെ എച്ചിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ഡാഷ് ത്രീ ആയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എച്ചിൻ്റെ എച്ച് എച്ച് ഡാഷിൻ്റെ ഓർഡർ നയൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോന്ന് നയൻ ആണ് അപ്പം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നയൻ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെയിം ആവുക എന്നാണ് പക്ഷേ സെയിം അല്ല ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊന്നുകിൽ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആവാനേ പറ്റൂ എച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ഡാഷിൻ അത് വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ ഓഫ് എച്ചിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും എച്ച് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ജിയുടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ജിയുടെ ഓർഡറായ സെവൻറ്റി ടുവിനേക്കാളും മുകളിലാവാൻ പറ്റത്തില്ല എയ്റ്റി വൺ ആയി പോകും അന്നേരം അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എച്ച് എച്ച് ഡാഷിന് എന്തായ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ത്രീ ആയി പറ്റുള്ളൂ ഇനി ബൈ കൊറോളറി ടു ത്രീ തിയറം ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു വെച്ചിട്ട് എൻ എഫ് എച്ച് എച്ച് ഡാഷ് കണ്ടൈൻസ് ബോത്ത് എച്ച് ആൻഡ് എച്ച് ഡാഷ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കൊറോളറി പറയുന്ന ഇതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് ജീസിക്കൽ ഒരു പ്രൈം പവർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ജീസ് അബീലിയൻ ഹിയർ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ഇവിടെ എന്തായാലും ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ അതുകൊണ്ട് അത് സൈക്ലിക്ക് ആണ് സൈക്കിളിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അബീലിയൻ ആണ് സോ എച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അബീലിയൻ ആണെന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഈ കൊറോളറി പി സ്ക്വയർ ഓർഡർ ചെയ്യിച്ചൊക്കെ ഒരു പി സ്ക്വയർ വരണമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അത് അബീലിയൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ത്രീ ആ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല ഇനി നോർമലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഓഫ് എച്ച് ഇസിക്കുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ജി സച്ച് ആയിട്ട് എക്സ് എച്ച് എക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസിക്കൽ ടു എച്ച് ആക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ എൻ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി ആണ് എച്ച് ഇൻ ദക്ഷൻ എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന അബീലിയൻ ആയതുകൊണ്ട് സൈക്ലിക്ക് ആണ് അബീലിയൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എൻ ഓഫ് എച്ച് ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ എച്ച് ഡാഷിനകത്ത് അബീലിയൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോർമലൈസറിനകത്ത് എല്ലാ എലമെൻസും വരും അപ്പോൾ എച്ചും എച്ച് ഡാഷും വരുന്നുണ്ട് ബോത്ത് കണ്ടെയ്ൻ നോർമലൈസർ ഓഫ് എച്ച് ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ എച്ച് ഡാഷിനകത്ത് എച്ചും വരും എച്ച് ഡാഷും വരും ആൻഡ് ദസ് ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ഓഫ് ആ കാരണം ഓ സോറി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഇൻ്റെ എച്ചിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് തിയറൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് എച്ചിൻ്റെ ഓർഡർ നയൻ ആണ് എച്ച് ഡാഷിൻ്റെ ഓർഡർ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എച്ചും എച്ച് ഡാഷും ആണ് ഇവിടെ അബീലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എച്ചും എച്ച് ഡാഷും അബീലിയൻ ആവുമ്പം അതിൻ്റെ നോർമലൈസറിനകത്ത് ഈ ആൾക്കാർ വരും കാരണം ഇവർ എച്ച് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച്
അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എച്ചിൻ്റെ സെക്ഷൻ എച്ച് നാഷണൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോർമൽ ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നയനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നയൻ ഇതെല്ലാം റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ മാനുവൽ വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എൻ ഓഫ് എച്ച് ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ എച്ച് രാഷ്ട്രീയ സിക്കൽ സെവൻറ്റി ടു നോർമലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന സെവൻറ്റി ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീരെ മൊത്തം എലമെൻസും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുമായിട്ടും എച്ച് എൻ എച്ച് ഇൻ്റെ സെക്ഷൻ എച്ച് രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരും അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീരുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം അബീലിയൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനോ ആ ഫുൾ സെറ്റും ഇതുമായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബില്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ എച്ചിൻ്റെ സെക്ഷൻ എച്ച് രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലായിരിക്കും നോർമൽ 